구독, 좋아요, 알림 설정 감사합니다. 백부입니다. 감사합니다. 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 오늘도 함께 공부할 수 있어서 너무 행복합니다. 자, 오늘은 여러분에게 보너스를 드리려고 합니다. 와우. 대원의 삶과 자, 대원 네, 대해서 공부를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 여러분들이 일반적으로 대원의 삶을 산다 이러면 일반적으로 여러분들 지구를 살리기 하는 것이 대원의 삶이다. 그러니까 이 지구를 살리기 위해서 여러분들 생각으로 또 행동으로 또 노력으로 이렇게 여러분들이 대원의 삶이라고 열심히 살죠. 근데 이렇게 여러분들 사시다가 때로는 이렇게 한 방에 한 방에 여러분이 어때요? 탁 엎어버리고 대원의 삶은 무슨 대원의 삶을 사냐 하고 한 방에 지금 대원의 삶이 날아가 버리고 네, 본래 개체의 삶으로 돌아오는 것을 볼 거예요. 자, 여러분이 대원은 뭐냐? 이렇게 여기에 대아의 삶으로 네, 원을 이루는 것이다. 자, 여기서 바로 대아라는 삶이 있어요. 그러면 무슨 삶이 또 있을까요? 대아 말고 소아. 네, 이렇게 소아의 삶이 있다. 소아의 삶. 이 소아의 삶은 쉬운 말로 하면 개체의 삶이가 이 개체의 삶이니까 이건 철저히 혼의 삶이다. 그러니까 혼이 사니까 혼이 생각으로 행동으로 노력으로 이렇게 하는 거죠. 근데 대화의 삶은 철저히 어떤 삶으로 바뀔까요? 전체를 위한 삶이 돼요. 개체의 삶이 아니고. 자, 전체를 여러분들 이해하려면 내가 어떤 상태에 있어야 될까요? 네. 오로지 여러분은 무심에 있어야지 여러분이 전체의 삶을 살고 그때 우리는 대원이 이루어진다. 왜 무심에 있으면 여러분은 대원이 이루어질까요? 대원이 이루어질까요? 무심에 있으면 왜 대원이 이루어질까요? 이유를 알아야죠. 무심에 있으면 왜 대원이 이루어질까요? 자, 네. 여러분 저 무심에 있단 말은 지금 현재 하얀 백지 상태 다이 소리고 하얀 백지 상태는 아무 문제가 없을 뿐 아니라 이미 이루어져 있으니까 자 대원은 오로지 무심에서만 이루어진다 자 이게 네, 여러분 대단히 중요한 거네 대원은 오로지 네. 무심에서만 이루어진다. 야, 이렇게 정리를 하고 보니까 남께 잘 사는 세상을 위해서 내가 생각으로 행동으로 노력으로 막 해서 대운이 이루어지는 것이 아니라 오히려 내가 이런 것을 하지 않은 무심 상태에서 만 대운이 이루어진다니까 대운 이루기가 누워서 떡 먹기보다 쉽다는 생각이 들지 않습니까? 그래서 대운을 이루는 게 이렇게 쉽기 때문에 큰 소리 빵빵 치면서 다 함께 잘 사는 세상 만들어 놓겠다고 할 수가 있다 이렇게 바르게 안다면 말입니다 이걸 바르게 알지 못하면 철저히 여러분 한번 보세요. 자, 이런 경우가 있잖아요. 와, 우리가 전체를 위해서 뭐 한번 해보자 하고, 뭐, 어? 아, 그래서 의기투합해서 뭐 하겠다 이러다가 어느 거 하나가 내 마음에 안 든다고 
아 나는 못하겠다고 너끼리 해라 이렇게 하잖아요 이렇게 한 방에 그냥 대원을 살겠다는 것을 엎어푼다는 거죠 왜? 왜 그럴까요? 대원을 자꾸 생각으로 행동으로 노력으로 막 이렇게 해야 되는 줄 알고 하려고 하기 때문이다 이 말이에요 자 이거는 여러분들이 꼭 알아두시면 너무 좋은 게 비유법으로 이렇게 여러분이 하시면 기억하기 뿐만 아니라 알기가 쉬워져요 자 여러분이 심장이 있어야 예, 심장이 있어야 뭘할수 있어요? 예, 심장이 있어야 피가 음, 피가 역할을 할수 있다 아, 자, 역할 할때 이렇게 안 쓰더라고 이렇게 쓰더라고 음. 자, 심장이 있어야 피가 역할을 하는데 이거 똑같아 심장 대신에 무심에 있어야 무심에 있어야 대원이 역할을 한다 대원이 역할을 한다 너무 중요하게 이렇게 함께 이렇게 여러분들이 기억하면 쉬워집니다 자 그런데 거꾸로 심장에 이거 이제 피가 피가 있어야 피가 있어야 네, 피가 있어야 그 다음 거꾸로 심장이 심장이 네. 이때는 역할을 안 하고 작동을 한다는 거죠 작동 네. 자 그러면 요게 피가 뭐예요 대원이잖아요 대원 아시겠죠 그럼 대원이 있어야 대원이 있어야 심장이 뭐예요 무심이잖아요 그죠 예 네. 무심이 예 네. 작동이 된다 이거는 정말 중요하게 여러분들이 알아야 됩니다 왜냐하면 백분 서클에 오셔서 이제 공부하다 보면 마지막이 무심을 작동시켜야 되는 일이라는 거죠. 왜? 모든 것을 무심해서 살아야지 다 함께 잘 사는 세상인 대운을 이루기 때문이다. 그래서 일체가 마지막 공부는 무심이 뭔지 어떻게 하면 무심에 들수 있는지 무심을 들면 내한테 어떤 이익이 있는지 이 모두가 이 이유 때문이다. 실제로 여러분들이 무심에 드는 게이 지구에서 제일 쉬운 거다는 거죠. 왜 그럴까요? 어, 아무것도 안 하는 거라는 거죠. 이렇게 아무것도 안 하는 일이라 제일 쉬운 거고 더욱더 신기한 건 아무것도 안 하는데 대부분이 이루어진다는 거지. 이거는 너무 웃기는 이야기가 아닐까요? 지금까지 우리가 공부하고 있는 것하고 전혀 다른 이야기를 대원이라는 이름으로 자 이걸 좀더 실천으로 들어가면 여러분이 대아의 삶이 전체의 삶이고 무심의 삶이고 이때 우리는 이때는 혼의 삶이 소아의 삶이고 이때는 영의 삶이 된단 말이야 영의 삶 결국은 여러분 마지막 종착역이 이렇게 영의 삶을 사는 것은 바로 대원의 삶을 사는 것이다 이 말이야. 그 영의 삶이 대원의 삶이고 영원한 행복 영의 삶이다. 영원한 행동이니까 우리가 영원히 다 함께 잘 사는 세상이 되는 거죠. 자, 여기서 여러분들이 자기가 대원의 삶을 산다고, 전체를 위한 삶을 산다고 이렇게 하다가도 한 방에 무너지는 이유는 생각으로, 행동으로 머리 굴려서 그건 아니다. 내 마음에 안 들어. 뭐 이런 것 때문에 한 방에 딱 무너지는 거지. 대원의 삶이란 이름에 속지 말라는 거지. 진짜 대원은 오로지 무심에서만 이루어진다. 그래서 결국은 우리는 무심의 삶, 즉 영의 삶을 사시라. 거창하게 전체를 위한 삶, 대화의 삶, 대원 이런 이야기를 안 하더라도 말입니다. 그냥 여러분이 무심에서 있어 주기만 하면 
가장 좋은 윤이 되어주고 또 무심에 있으면 자 영이 느낌으로 일러준 이렇게 진한 생각을 그대로 행동에 옮기기만 하면 되니까 삶은 정말 대단하다. 여러분 삶을 사람들은 아니 따분하게 어떻게 그렇게 살았냐 삶이 다 채려워야지 하면서 오늘은 여행도 가고 오늘은 어디 바닷가도 가고 산으로 가고 막 다채로운 삶을 산다고 삶을 사는 것이 아니다. 여러분의 삶은 무심으로 세상을 볼때 자신의 삶이 다 이루어져 있다는 걸 알게 된다는 거죠. 그때 가장 아름다운 삶, 행복한 삶을 살수 있다. 그래서 계속 여러분이 힘들게 사는 이유가 이렇게 생각으로 자꾸 혼이 굴려서 힘들게 만들고 있는 내려놓고 있으면 무심에 이르고 무심의 삶은 이루어진 삶이라서 오로지 즐거운 삶, 신나는 삶, 기쁜 삶, 감사의 삶, 축복의 삶, 사랑의 삶, 수용의 삶 이런 무심에서만 여러분 즉 대원으로 사는 이때 우리는 허용과 수용이 되기 때문이다. 그래서 다 함께 잘 사는 거다는 거죠. 여러분이 무심에 있지 않으면 허용과 수용이 안 되니까 함께 조화를 이루어서 사는 게 어렵다. 예. 갈등이 일어나고 나는 못하겠다. 뭐 이런 이야기가 나와서 예. 어려워지는 이유가 크게 있다. 대운의 삶을 사는 것이 이렇게 거창한 것이 아니라 오히려 내려놓은 무심에 있으면 이루어진 대원의 삶에 살고 있는 상태에 있다. 즉 모두가 이루어진 삶. 그래서 여러분의 삶을 아니 어떻게 그렇게 단순하게 살고 있나 했을 때 단순한 게 아니라 오히려 그때 무심으로 세상을 볼 때는 자신의 삶이 이루어진다고 이루어진다. 그러니까 이루어지는 삶이 신나는 삶, 즐거운 삶, 행복한 삶이 아니냐는 거지. 뭐라 이루려고 하는데 안 되면 그게 얼마나 힘들었어. 그죠? 그래서 오늘은 대운의 삶을 산다고 말하지 말라. 오히려 그 시간에 내가 무심에 한 번이라 더 있도록 하는 것이 진짜 이루어진 대운 속에서 살고 있는 거다. 철저히 뭐로 가야 돼요? 그러면? 무심으로 삶을 살아야 된다는 것이 결론이다. 덕부입니다. 감사합니다. 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 구독, 좋아요, 알림 설정 감사합니다.